আসসালামু আলাইকুম আমি আজকে গুডি লাইফে আমি আছি ডক্টর উম্মে নাজবিন ইসলাম আমি গাইনি এবং প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞ বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটালে আছি কনসালটেন্ট হিসেবে এবং বন্ধত চিকিৎসায় কাজ করে যাচ্ছি পাশাপাশি আমি ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আপনাদের চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছি আজকে আমি আলোচনা করতে যাচ্ছি একটি রোগ যেটার নাম আমরা বলি পিসিওএস বা পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম এটি একটি আলাদা রোগ এনটিটি আলাদা কিন্তু এটা বন্ধাত্বের একটা অন্যতম প্রধান কারণ পিসিওতে যে সমস্যাটা হয় মানুষের স্বাভাবিকভাবে যে হরমোনগুলি বা অন্যান্য জিনিসগুলোর যে ব্যালেন্সটা সেই জিনিসটা থাকে না বিশেষ করে হরমোনের ব্যালেন্সটা থাকে না এবং এটার একটা অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে যে তার এক্সেসিভ ওয়েট বা অতিরিক্ত ওজন বেশি থাকার কারণে এই প্রবলেমটা হয় তো পিসিও নিয়ে আমি একটু আলোচনা করতে যাচ্ছি একটু বিশদভাবে যেটা যেহেতু আমাদের প্রথম লাইফের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পিসিওর একটা অনেক লম্বা জার্নি আছে এবং পিসিও প্রত্যেকটা লাইফের বিভিন্ন স্তরে গিয়ে বিভিন্ন রকম সমস্যা তৈরি করে আচ্ছা পিসিওর মন মানে প্রধানত যে ওই সমস্যাটা তৈরি হয় সেটা কী পিসিওতে আমরা যেটা বলি পিসিও পলিসিস্টিক ওভারিয়ান্ট সিনড্রোম মানে সিস্ট ছোটো ছোটো পানির থলির মতো অনেকগুলি মানে আমরা ওভারের মধ্যে দেখতে পাই এটার কারণ ওভারি বা ডিম বাসার মধ্যে দেখতে পাই এটার কারণ হচ্ছে যে প্রতি মাসে যে একটা করে ডিম আসার কথা নর্মালি সেটা না এসে অনেকগুলি ছোটো 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 ডিম এসে একটা মালার মতো তৈরি করে এক জায়গায় বন্ধ হয়ে থাকে তার মানে ডিম আসছে না নিয়মিত মাসে হচ্ছে না এটাই হলো আমরা প্রধানত সমস্যাগুলি পাই এটা হলো পিসিওর প্রথম প্রথম মানে এটা আমরা একটা মে প্রথম ফিচার তার পাশাপাশি পেশেন্ট আমাদের কাছে যে সিমটমগুলি নিয়ে আসে যে লক্ষণগুলি নিয়ে আসে প্রথম একটাই হচ্ছে থাকে প্রথমতে মারা ছোটো বাচ্চাদের নিয়ে আসে দেখা গেল তেরো চোদ্দো পনেরো বছরের মেয়েদেরকে নিয়ে আসছে যে ওর মাসিক ঠিক সময়ে শুরু হয়েছিল ঠিকই কিন্তু এরপর থেকে মাসিক তিন মাস চার মাস ধরে বন্ধ থাকছে নিয়মিত হচ্ছে না এবং অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় মাসিকটা যখন হয় তখন অনেক দিন ধরে মাসিকটা হয় তো নর্মাল যে দুটা হরমোন আমাদের শরীরে কাজ করে ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরন এটার একটা ইম্ব্যালেন্স হয় এল এইচ এফ এস এইচ এগুলি কতগুলি হরমোন আছে এগুলোর ইম্ব্যালেন্স হওয়ার কারণে তার ঠিকমতো ডিম আসছে না এবং সেই তার ফলশ্রুতিতে ঠিকমতো মাসিকটা আসছে না এটার কারণে তার একটা সমস্যা থেকে যাচ্ছে তো এই প্রথমেই এরা মাসিকের অনিয়মিত হওয়া এই সমস্যাটা নিয়েই আমাদের কাছে মেইনলি আসে কিন্তু এর অন্যান্য যে কারণগুলো তার মধ্যে একটা হয় তার ওই বললাম তার পাশাপাশি যেটা হয় যে স্থূলতা ওজন অনেক বেশি থাকে এটা একটা তার পাশাপাশি আরও কিছু সমস্যা হয় যেমন অতিরিক্ত ব্রণ ওঠা মুখের মধ্যে তারপরে অবাঞ্চিত লোম যেটা হলো মেল প্যাটার্নের চুল দেখা যায় মুখের গোফের জায়গাতে চুল ছোটো ছোটো চুল এসে যায় তারপরে হলো মানে একটু অবাঞ্চিত লোমের পরিমাণ বেশি থাকে শরীরে আরেকটা হলো তার একান্থোসিস নাইগ্রিকান্স বলে আমরা যে তার বিভিন্ন জায়গায় কিছু কিছু ভাজে ভাজে হলো চামড়াটা মোটা হয়ে যায় কালো দাগ হয় এই সমস্যাগুলো নিয়ে আসে এবং বন্ধাত্ব পরবর্তীতে আমরা দেখি যে এই বাচ্চাগুলি যখন বড় হয় তাই ম্যারিড লাইফে চলে যায় পরবর্তীতে এদের প্রেগনেন্সি আসে না অনেক সময় এটা ছোটোবেলা থেকে ধরা না পড়ে অবশ্য বড় অবস্থাতে অনেক সময় একটা ভালো জাস্ট যখন সে রিপ্রোডাক্টিভ লাইফে অ্যাক্টিভ থাকে তখনও তার অনেক সময় এই রোগটা ধরা পড়ে তো পিসিওর মোটামুটি পেশেন্টগুলি এরকম সিমটম নিয়ে আপনারা আমাদের কাছে আসেন তারপরে এখন আমি বলতে চাই যে এটা কিভাবে বন্ধাত্ব করে সেটা একটা কারণ এবং তারপরে এর পদ্ধতিতে এ পরবর্তীতে আমরা এটা কীভাবে শনাক্ত করতে পারি এবং চিকিৎসা পদ্ধতি কী প্রথমে যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে যেটা আমাদের কাছে পেশেন্ট তো এই সিমটমগুলি নিয়ে আসেন পরীক্ষা নিরীক্ষা যেটা আমরা বলতে চাই আমরা কিছু হরমোন টেস্ট করে দেখতে পারি এবং সে টিপিক্যাল কিছু ক্রাইটেরিয়াই আছে আমাদের দেয়া যে এই বাচ্চাগুলি আসবে আমাদের কাছে বা এই মহিলারা আমাদের কাছে আসবে যে তার ঠিক মতো মাসিক হচ্ছে না অনিয়মিত মাসিক হচ্ছে আমরা একটা আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যান করে দেখব যে তার ঠিক মতো যে আমি যেটা বললাম যে নেকলেস প্যাটার্নে ডিমগুলি ছোটো 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 আকারে ওভারের মধ্যে থেকে যায় এরকম আর কিছু হরমোনের ইম্ব্যালেন্স আমরা পাই এভাবে রোগটা শনাক্ত করা যায় এবং টিপিক্যাল তো আমি বললাম পাশাপাশি আরও কিছু সাইন যেটা বললাম যে অবাঞ্চিত লো ব্রোন এগুলো নিয়েও আসে এগুলো নিয়েও আমরা পাই পেশেন্ট পরবর্তী কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা আমি বলে দিলাম হরমোনের টেস্ট আল্ট্রাসনোগ্রাম দিয়ে আমরা রোগটা ধরতে পারি এবং এটার চিকিৎসা অনেকাংশেই হলো পেশেন্টের উপর নির্ভর করে এটার আমরা বলি যে তার যেই বডি মাস দেখা যায় বিএমআই আমরা বলি বডি মাস ইন্ডেক্স মানে তার হাইটের তুলনায় ওয়েট কত বেশি এটার একটা রেশিও আছে তো যখনই দেখি যে এটা বেশি পরিমাণ থাকছে যে এটা সংখ্যায় বেশি থাকছে তখন দেখা যায় যে তার ওই রোগটা নিয়ন্ত্রণ করতে বেশি সমস্যা হয় তখন আমরা তাকে বলি যে আপনি এর ওজনটা কমানোর চেষ্টা করবেন ওজন কমানোর জন্য কি করতে হবে তার একটা নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যসম্মত একটা ফুড হ্যাবিট থাকতে হবে আমরা বলি যে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণটা কম
মিনিমাম ডেইলি 45 মিনিট যদি সে হাঁটে তাহলে একটা পর্যন্ত ওজনটা নিয়ন্ত্রণে আসবে এবং খুবই আশার কথা যে তাদের জাস্ট অল্প কিছু 5 টু 7% যখনই ওটা ওয়েট রিডাকশন হয়ে যায় যখন তার ওজনটা কমে আসছে তখনই দেখা যায় তার মাসিকটাও নিয়মিত হয়ে আসছে এবং পরবর্তীতে যারা ইনফার্টিলিটি নিয়ে আসে অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় এই জাস্ট লাইফস্টাইল মডিফিকেশনেই তাদের চিকিৎসা পদ্ধতি অনেকখানি সহজ হয়ে যাচ্ছে নরমালি অনেকে কনসিপ করে ফেলছে প্রেগনেন্সি চলে আসছে এই হলো আমাদের এই এটার কারণ এখন পিসিওর পেশেন্টগুলি যেটা আমাদের যেহেতু এটা একটা আমি প্রথমেই বলেছি যে এটা জন্ম মানে একদম ছোটোবেলা থেকে শুরু করে যখন তার সে কেবল মাসিক শুরু হচ্ছে তখন থেকে শুরু করে একদম শেষ পর্যন্ত কমপ্লিকেশানগুলো কী হয় প্রথমেই তো বললাম তার মাসিকের সমস্যা পরবর্তীতে ইনফার্টিলিটি ইভেন এটা যদি আমি সময় মতো নিয়ন্ত্রণ করতে না পারি এটা বড় হয়ে জরায়ুর ক্যান্সার এন্ডোমেট্রিয়াল কার্সিনোমা যেটা সেটা পর্যন্ত চলে যেতে পারে এই জন্য আমি বলছি যেহেতু বন্ধাত্ব রোগ নিয়ে আমরা আমি কনসার্ন আমি যেহেতু বন্ধাত্ব নিয়ে কাজ করছি এটা তো চিকিৎসার জন্য এটা এই বন্ধাত্বের জন্য তো চিকিৎসা এটা লাগবেই পাশাপাশি তার যে মাস মাসিক অনিয়মিত হচ্ছে এই সমস্যাটা প্লাস পরবর্তীতে যে এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যান্সার বলে একটা রোগ হচ্ছে সেটার জন্য এই চিকিৎসাটা লাগবে এবং চিকিৎসা যেহেতু আপনি অনেকখানি আপনাদের উপর আপনাদের উপর নির্ভর করছে এই জন্য বলেই দিচ্ছি যে আপনাদের লাইফস্টাইল মডিফিকেশান করবে এবং এটা প্রিভেনশানের জন্য ছোটোবেলা থেকেই বাচ্চাদেরকে খেলাধুলা উদ্বুদ্ধ করবেন এবং তারা যেন স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খায় সেটার দিকে একটু আপনারা চেষ্টা করবেন ওজনটা যেন কোনো মতেই বাড়তি না থাকে এবং এটার সাথে অনেক সময় অ্যাসিডেন্ট আমরা পাই দেখা যায় তার থাইরয়েডের সমস্যা থেকে যাচ্ছে প্রোডাক্টের সমস্যা থেকে যাচ্ছে ওইগুলো আমরা পরবর্তী চিকিৎসার মাধ্যমে ধীরে ধীরে চিকিৎসায় চলে আসতে পারি এখন যদি শুধুমাত্র মাসিকের সমস্যাটা নিয়ে আমাদের কাছে প্রথমে আসে যে বন্ধাত্ব তখন আমরা পাচ্ছি না যে একটা ইয়াঙ্গার মেয়ে তার তখন বন্ধাত্ব চিকিৎসা দরকার নেই মাসিকের সমস্যা চিকিৎসা দরকার লাইফ স্টাইল মডিফিকেশান করতে বলছি বা লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন করতে করছে বা করছে না যাই হোক সে চেষ্টা করছে তার পাশাপাশি আমরা কিছু কিছু চিকিৎসা দিয়ে থাকি যেমন এদের ক্ষেত্রে আমাদের সব থেকে ভালো চিকিৎসা হলো কম্বাইন্ড ওরাল যে কন্ট্রাসেপটিভ মানে জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য যে পিলটা আছে সেটাই কিন্তু তাদের চিকিৎসা হিসেবে আমরা দিয়ে থাকি এখন এখানে একটু সোশ্যাল কিছু ব্যাপার থাকে অনেক সময় অনেকেই বলে যে আমার মেয়ে তো ম্যারেড না তাকে আমি এরকম করে এই পিল খাওয়াবো মানুষজন কতজন কত খারাপ কথা বলবে যে কেন সে পিল খাচ্ছে এটা আমি আপনাদের সবার গেতার থেকে একটু জানাতে চাই এটা সামাজিক সচেতনতার জন্য যে অনেকেই আমাদেরকে আসলে এই চিকিৎসাটাই দিতে হয় এবং এটাকে আপনারা অবশ্যই পজিটিভলি নেবেন যে তাদের জন্য যেহেতু এটাই ভালো চিকিৎসা এবং আমি রোগীদের বলবো এবং রোগীদের আশেপাশের লোকজনকেও বলবো যে এই চিকিৎসাটা যখন কেউ নিবে তাকে কখনোই মিস মানে অন্যভাবে যেন না নেওয়া হয় জিনিসটা যে এটাই এটা চিকিৎসা তাছাড়া আরও কিছু হরমোন থাকে যেমন প্রোডেস্টেরন দেওয়া যায় অন্যান্য হরমোন দিয়েও তার সাইকেলটা রেগুলার করা যায় আর পরবর্তীতে যখন সে যদি বন্ধাতে চিকিৎসা যেতে চায় তখন বন্ধাতে চিকিৎসা আমরা ডিম আসার জন্য যে ওষুধগুলি দিই সেটা তার মাসিকটাকে নিয়মিত করে ফেলে পাশাপাশি চিকিৎসাও দিতে পারে এখানে একটা কথা আমি না বললেই নয় সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় হাজব্যান্ড ওয়াইফ আসে তো হাজব্যান্ড এসে বলে যে ওর তো মাসিক নিয়মিত হয় না ওইটা আগে ঠিক করেন তারপর আমরা চিকিৎসা নেব বাচ্চা আসার জন্য তো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে একটা জিনিস আমি এর আগেও বন্ধাত্ব চিকিৎসা নিয়ে কথা বলেছি যখন তখনও বলেছি যে আমাদের হাজব্যান্ডের একটা চিক একটা ইনভেস্টিগেশান রিপোর্ট দরকার সেটা হচ্ছে সিমেন অ্যানালাইসিস এটা যদিও একটু অনেক সময় বিব্রত হয় অনেকের জন্য তারপরেও এটা যেহেতু লাগবেই আমাদেরকে এটা কিছু করার নেই এটা অ্যাভয়েড করার কোনো উপায় নেই তো হাজব্যান্ডরা যখন এরকম পিসিও ফিমেল পার্টনার হাজব্যান্ড যখন সাথে আসেন তখন হাজব্যান্ড এসে বলেন যে আমার পরীক্ষা করতে হবে না আপনি ওর চিকিৎসা দেন কারণ ওর তো মাসিক ঠিক মতো হয় না বাচ্চা হবে করতে গিয়ে তখন আমরা বলি যে না এই চিকিৎসাটা যেহেতু আমাকে বাসা বাচ্চা আনার জন্য চিকিৎসা করতে হবে তাহলে আমার ওই রিপোর্ট আমি যদি আপনার ওয়াইফকে একটা ওষুধও দিতে চাই বাচ্চা আসার জন্য সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার রিপোর্টটা আমাদের লাগবে তো ওনার অনেক সময় কনভিন্স হন না সেক্ষেত্রে তখন আমাদের যেটা বক্তব্য থাকে যে আমি ওর মাসিক নিয়মিত করতে পারবো সে মাসিক নিয়মিত করার জন্য কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যদি মাসিক আসার জন্য আমি ঠিক মতো করার জন্য ওষুধ দিই তাহলে কিন্তু বাচ্চা আসবে না কারণ এটা ট্রিটমেন্ট তো কম্বাইন্ড ওরাল ওয়াটারসেপটিভ পিল মানে যেটা আমরা জন্ম নিয়ন্ত্রণের বড়ি দিই তাহলে তো বাচ্চা আসবে না তো এই জন্য আমি বলছি যে যদি আমি বাচ্চা আসার চাই তাহলে আমাকে অবশ্যই বাচ্চা আসার ওষুধ যে দিতে হবে সেটাতে তার বাচ্চা আসার সম্ভাবনা থাকবে এবং সেই সাইকেল যদি বাচ্চা না আসে তার মাসিকটা অনিয়মিত হয়ে যাবে কিন্তু সেই ওষুধটা আসার দেওয়ার আগে আমার অবশ্যই হাজব্যান্ডের রিপোর্টটা লাগবে এই দুটো এই জিনিসটা একটু জাস্ট আমি পাবলিক অ্যাওয়ারনেসের জন্য বলছি যে আপনারা একটু আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন নাহলে আমরা চিকিৎসা আগাতে পারবো না এটা একটা আর পরবর্তীতে এরাই যদি এই
এটার যদিও কমন কারণ জরের মুখের ক্যান্সার কিন্তু এন্ডোমেটাল কার্সিনোমাতেও এই একই সমস্যা নিয়ে তারা আসে তখন আমাদের বা তার সাথে দেখা যায় যে অতিরিক্ত স্রাব যাচ্ছে এরকম কোনো সমস্যা হচ্ছে তখন আমরা আল্ট্রাসনোগ্রাম করে দেখি যে প্রথমে জরের মুখটা পরীক্ষা করে নিতেই হয় জরের মুখের ক্যান্সার না থাকলে তখন আমরা আল্ট্রাসনোগ্রাম করে দেখি যে হ্যাঁ তার জরায়ুর যে ভিতরে লেয়ারটা এন্ডোমেট্রিয়াম সেটার পরিমাণে আমরা দেখা যায় পরিমাণে অনেক মোটা হয়ে গেছে বা সমস্যা হচ্ছে এখানে তখন পরবর্তীতে সেখান থেকে আমরা মা একটু টিস্যু বায়োপসি নিয়ে তারপর পরবর্তীতে কনফার্ম হয় সেটা চিকিৎসা দিই এন্ডোমেটাল ক্যান্সার একটা অন্য বড় ধরনের যেহেতু এটা একটা ক্যান্সার সো এটার চিকিৎসা পদ্ধতি টোটালি ডিফারেন্ট এটা নিয়ে আমরা পরবর্তীতে অন্য সময় আলোচনা করতে পারি কিন্তু আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আমার আজকের মেসেজ যেটা সেটা হচ্ছে যে পিসিওটাকে আমরা নেগলেক্ট করতে পারব না ছোটোবেলা থেকে আমাদের এটা নিয়ে একটু চিন্তা করতে হবে এবং প্রথম থেকেই যেন আমরা ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে আমাদের খাদ্যাভ্যাস ঠিক থাকে এবং পরবর্তী যারা বন্ধাতে চিকিৎসা নিতে আসবেন তারাও যেন ওই জিনিসটা মাথায় রাখে আজকে এ পর্যন্তই আজকে আপনাদের সাথে আমি পিসিও নিয়ে আলোচনা করলাম পরবর্তীতে আপনাদের আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন গুড়ি লাইফে সাথেই থাকুন আপনাদেরকে বিভিন্ন রকম স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য দিয়ে আমরা আপনাদের পাশেই থাকব গুড়ি লাইফে সাবস্ক্রাইব করুন ধন্যবাদ